Witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku Brazylia wszczyna dochodzenie antydumpingowe przeciwko Chinom. Największe firmy prywatne Chin w 2024 roku. Dyrektor pracujący w firmie posiadającej prawa do trylogii Problem Trzech Ciał został skazany na śmierć. Wizyta prezydenta Indonezji w Chinach. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Łukasz Kobierski. Witamy w poranek, w niedzielę. Jak co tydzień chiński ekonomiczny przegląd. To już chyba 14 albo 15. Ludzie ostatnio gdzieś tam wyliczali, że to niesamowite, że tyle tygodni to już trwa. No ale jest o czym cały czas rozmawiać, no bo to kiny już tak, kraj. Życie to są chwile. I tak, <laughs> i tak chyba 14, ostatnio był 13, także okay, więc... idziemy od stycznia, tydzień w tydzień. Mam nadzieję, że programy są ciekawe i tak jak mówię, Ostatni zachęcam. zaliczył rekordową frekwencję, więc rośnie twoja publika jak najbardziej. Tak, bardzo się Udało cieszę. ci się zainteresować Chinami wielu widzów, więc jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, a chcecie obejrzeć poprzednie odcinki, bo dużo jest informacji takich, które się nie przeterminowują, bo one nie są takie jak u nas poranne wiadomości, to można sobie odtworzyć playlista, jest utworzona chiński ekonomiczny przegląd, również na twojej, na stronie twojej fundacji, fundacji Instytut Nowej Europy też jest oddzielny powiedzmy artykuł, mhm. nazwijmy to, wpis, gdzie są dodane wszystkie linki do nagrań oraz krótko opisane, jakie tematy zostały poruszone. Tak. w trakcie odcinka. On się nazywa ten wpis Chiński Przegląd Ekonomiczny z Łukaszem Kowierskim nagrania na stronie Instytutu Nowej Europy ine.org.pl Także... Może wkleimy pod opisem odcinka, żebyście mogli sobie otworzyć, bo wtedy macie opis, co było w każdym odcinku, link do odcinka na naszym kanale, więc serdecznie zapraszamy. Tak, a dla teraz... każdego coś miłego. Dla każdego coś znaczy. miłego, a teraz przechodzimy do pytań od widzów, których nie zadaliście ostatnio. Było zaledwie jedno pytanie o Mongolię, Natomiast tam widziałem, że już odpowiedziałeś w sumie w, w komentarzach, więc no słuchajcie, skończyły tak, mogę, się pytania. Mogę szerzej odpowiedzieć na to Mongolię po prostu w którymś odcinku, to z, z jakimiś danymi mhm. i tak dalej, jak kogoś interesuje. Więcej komentarzy było dotyczących w ogóle sprawy Izery mhm. i tego, czy te samochody elektryczne mają sens i tak dalej. No i polecam też jeszcze wcześniejszy odcinek, gdzie mówiłem o chińskich samochodach elektrycznych i o tym, jak to się stało, że te chińskie elektryczne samochody yy, stały się ważne w polityce wewnętrznej i gospodarczej Chin. Wydaje mi się ta historia dosyć interesująca, jak to się stało. Jest wątek niemiecki, Chińczyka, który, inżyniera, który tam pracował w, w jednej z firm z samochodów niemieckich, także no, zapraszam. Tak, a teraz przechodzimy do nowych wydarzeń i jak to Chiny, to musimy wspomnieć o Brazylii. Dlaczego? <laughs> dużo, dużo soi kupują Chińczycy, tak. ale ten, e, tu akurat jest inna sprawa, e, bo Ministerstwo Przemysłu Brazylii e, wszczęło, tak jak podaje Financial Times, szereg dochodzeń w sprawie rzekomego dumpingu produktów przemysłowych z Chin. I na wniosek organów branżowych Ministerstwo wszczęło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy co najmniej kilka dochodzeń dotyczących różnych produktów od blach i wstępnie pomalowanej stali po chemikalia i opony. Także jeśli chodzi jeszcze o dane, z Brazylijczycy producenci, brazylijscy producenci stali zwrócili się do rządu o nałożenie ceł w wysokości od około 10 do 25% na importowane produkty stalowe. Mhm. Całkowity import stali i żelaza z Chin wyniósł 1,5 miliarda dolarów w 2014 roku, a teraz jest to blisko 3 miliardy dolarów. No to dane z poprzedniego roku. Także... Czyli, czyli mamy mniej więcej schemat bardzo podobny do tego, co mówiliśmy na przykład przy samochodach elektrycznych, że mają subsydia, subsydia. subsydia subsydia na, na te samochody, żeby można było je sprzedawać na przykład w Europie. 
taniej i zalać rynek. W różnych krajach Chińczycy badają sobie, w jakich rynkach mogą wejść i wtedy z pomocą rządu wchodzą, próbują zdominować rynek, wygryźć lokalnych producentów i później podwyższyć ceny? Czy to jest taki schemat działania chińskich przedsiębiorców współpracujących z chińskim rządem? To może być jeden z, ze schematów. No, druga sprawa jest taka, że rynek też się nasycił wewnętrzny w Chinach mhm. ze względu na problemy na rynku nieruchomości. Tej stali nie ma już takiej, nie ma tak potrzeby na rynku wewnętrznym, żeby ją pozyskiwać, więc szuka się tego towaru no, gdzieś, z, żeby go zbyć, tak? Więc mhm. szuka się gdzie? No, szuka się w tych państwach no, najczęściej przyjaznych, powiedzmy. E, tutaj no, Brazylia za takie jest uważana, ze względu chociażby na to, że należy do ugrupowania e, BRICS. No właśnie, no i najbliżsi współpracownicy. Można powiedzieć, wspaniała organizacja, w której też jest Rosja, jest o, RPA. Oczywiście. RPA ostatnio Czechom trochę chyba pocisków sprzedała właśnie na Rosję. <grym> <grym> tak, <grym> tak, tak właśnie tak, troszeczkę. Tak, tak przyjaźnie trochę. Przyjaźnie zleje. Tak. tak, tak, o BRICS jeszcze e, myślę, że może, może tutaj dwa słowa powiem, ale jeszcze chciałem powiedzieć dwie, dwie rzeczy, bo e, te napięcia handlowe stwarzają pewien problem dla prezydenta obecnego Brazylii, e, Luli da Silva, no, który chce pielęgnować zarówno stosunki z, Pe z Pekinem, ale też chce chroni chronić swój brazylijski krajowy przemysł i on rusza w wyborach z hasłami, że on będzie ten przemysł rotował. Trochę jak w stylu Trumpa. Tak? I z drugiej strony, no jak, tu, jak to rozegrać, bo chcemy mieć dobre relacje z Chińczykami, a z drugiej strony musimy nasz rynek ratować. Nie? I jeszcze, ja, jeśli... ja, ja tu chyba y, mogę zaapelować do wszystkich polityków, nie bójcie się stawiać y, ceł antydumpingowych na Chiny, oni się nie obrażą. To nie jest tak, że oni się obrażą, po prostu oni zauważą, że okej, okay, tu się nie da tak, to będą próbowali inaczej, ale to nie jest chyba gra taka, że ojej, obrażą się, wycofają się z naszego rynku. Nie, oni muszą mieć... Ostatnio rynek. czytałem ciekawy artykuł dotyczący tego, jak zadziałały cła w kontekście relacji z Australią i wyszło na to, że Australia tak dużo nie straciła, jak wbrew temu, co się mówiło, po prostu znalazła sobie też innych partnerów. Tak. Do, do współpracy. W końcu te cła zostają, zostają powoli zniesione. Ostatnio była wizyta, e, chyba umówiłem ostatnio w którymś z programie, była wizyta chińska australijska, mhm. tak, więc te, i później zniesiono jednak te cła na przykład na, 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 na wino, mhm. które tam było ważnym produktem e, eksportowym e, australijskim do Chin. Ale tam to wino to było, nie było to nic tak, aż, aż takie istotne, tam bardziej chodziło o węgiel, bo dużo węgla sprowadzano z Australii do, do Chin. I też zostało zniesione, wprowadzone za to tak. zostało cło w Rosji. Tak jest. To znaczy to Chiny wprowadziły cło na rosyjski węgiel, o żeby tak Gazza dokładnie się. to powiedzieć. Tak, jeszcze, jeszcze w kontekście Brazylii, jeśli spojrzymy na dane, to Brazylia wyeksportowała do Chin towary o wartości ponad 104 miliardów dolarów, importując 53 mili towary o wartości 53 miliardów dolarów. O. I dla rolnictwa brazylijskiego jest to bardzo ważny rynek chiński, bo mhm. ze 100 miliona, około 100 milionów ton nasion soi wysłanych z Brazylii w zeszłym roku, to 70% wartości, yy, czyli tam około 39 miliardów dolarów, trafiło do Chin. Więc ze względu na to, to rynek yy, rolniczy, rolnictwo jest w pewnym sensie uzależnione od Chin. No ale dzisiaj mówimy, Akurat tam, tam nikt nie mówi o żadnych cłach. No. Łukasz, prośba taka, przysuń sobie troszeczkę mikrofon albo go porusz, bo mam wrażenie, że troszkę ci przerywa. Jak A, przepraszam. Dobrze, już tutaj poprawki. O, chyba lepiej jest. Mhm. Dobrze. Także yy, rolnictwo jest zależne powiedzmy od Chin, tutaj jeśli mhm. chodzi o soję, ale dzisiaj mówimy o, o stali i o stali też mówiliśmy w poprzednim odcinku, że jest nadwyżka 
nadpodaż produktów stalowych w Chinach i też szukają rynków zbytu i inne państwa boją się zalewu taniej chińskiej stali. Powiedz mi, po powiedz mi, czy Chińczycy nie rozbudowywali sobie tego przemysłu hutniczego, tej produkcji stali ze względu na to, że się budowali tak mocno, intensywnie przez dekady, a teraz przestali inwestować w to i po prostu stąd jest ta nadwyżka? Znaczy inwestycje dalej są w przemysł prowadzone, tylko... Tak, no tylko, że już tej kolei aż tak bardzo nie rozbudowujesz, autostrad tak, tak, tak bardzo tak, nie nieruchomości, mhm. tak, są przecież coraz częściej dochodzą na słuchy, że mhm. przychodzą informacje z centrali do prowincji, słuchajcie, zrewidujcie swoje plany budownictwa, swoich projektów, bo mamy podejrzenie, że część tych projektów nie jest potrzebna, tak? Mhm. E a tylko będziecie, powiedzmy, rolować dalej dług przez to, tak? Będziecie dalej dłużnikami. I na długi prowincji też mówiliśmy w innych odcinkach, no już są. No, astronomiczne. Astronomiczne. E, bardzo mnie zaciekawiło to, że ten bilans handlowy jest dodatni po stronie Brazylii, że ona tak dużo nie importuje z Chin. W sumie z tego co powiedziałeś, to prawie dwa razy więcej eksportuje niż importuje, bo tam było 100 miliardów eksportu i 50 importu, tak? Brazylia tak, 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 50. Hmm. Tak, no, to też jest dosyć istotne. Wydaje mi się, że, no, ale jeśli właśnie spojrzymy na, na to, że 39 miliardów dolarów trafiło do Chin w postaci soi, tak, no to, to też daje nam jakiś ogląd, co oni tak, wysyłają. Gdyby wyrzucić soję z tej układanki, to już by to nie było tak. Tak, to już mhm. nie wygląda to tak dobrze. No tak. Musiałbym prześledzić, jak to wyglądało w poprzednich latach, czy to też był taki, taki bilans, ale wiem, że od lat Brazylia soją stoi, jeśli chodzi o eksport do Chin. Okej, okay. myślę, że temat Brazylii na ten moment... Chyba, że jeszcze dwa słowa o brics yy, możemy. Tak, tak oczywiście. Tak, ja bo, 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 bo właśnie ten temat z, ze Stalą to miał być takim jakby powiedzmy, myślę, początkiem do tego, żeby porozmawiać o ugrupowaniu BRICS, mhm. bo sporo się o nim mówi i mała, powiedzmy, krótka historia. No, ten blok był prognozowany przez amerykańskie banki już od 2001 roku, początkowo jako BRIC, BES S. Mhm. I w jednym z artykułów w Goldman Sachs, jeden z analityków powiedział, że no to są państwa, które będą istotne za kilka lat, no to są rynki rozwijające się i tak dalej, więc mhm. w sumie to się zaczęło od tego, no to zostało podłapane przez przywódców i w 2006 roku utworzono takie ugrupowanie. Ale już z S czy bez S? Bez S. Bez Republika S. Południowej Afryki filmie, dołączyła... Bez S na końcu, żeby tak, pamiętać. Tak jest. <laughs> Kojarzę. I, I ten w 2011 roku dołączyła Republika Południowej Afryki do ugrupowania. Mhm. I w poprzednim roku mieliśmy kolejne rozszerzenie, trochę, znaczy nie było tak, o nim się mówiło o tym rozszerzeniu już od kilku lat, że trzeba rozszerzyć ugrupowanie, nie działo się to, nie, nie mówili, że to ze względów na Chińczyków, że to blokowali i nie mówili, że tam inne, inne państwa blokowały, jakby to już jest historia. W każdym razie do ugrupowania obecnie dołączyła Etiopia, Egipt, Emiraty Arabskie i Iran. Początkowo mówiono, że też że Argentyna i Arabia Saudyjska. Tak. tak ale e, po zmianie władzy w Argentynie ten nowy prezydent powiedział, że nie dołącza, mhm. nie, Argentyna nie będzie dołączać, a Arabia Saudyjska z kolei e, nie, ma, nie wysyła jasnego sygnału tak do końca, e, bo nie mamy oficjalnego potwierdzenia, że oni dołączyli do tej pory. Może tak naprawdę. Taj, tajnym członkiem. Może, może. W każdym razie oni nie potwierdzili oficjalnie swojego członkostwa. Natomiast trzeba zaznaczyć, że wielu z członków BRICS ma duże problemy gospodarcze. I w tym momencie jest to taka organizacja, w której prowadził ślepy kulawego. 
tak naprawdę Chiny są tą lokomotywą, Rosja w tym momencie staje się troszeczkę kulą u nogi, w RPA jest bardzo słabo, jeżeli chodzi o ekonomię w tym momencie. Kto tam jest jeszcze, kto ma problemy? No Brazylia ma raz lepiej, raz gorzej w niektórych elementach, no ale nie ma takiego, no nie jest to ugrupowanie, że masz kilka lokomotyw, o, może w ten sposób, że wzajemnie się napędzają. W Unii Europejskiej masz kilka bogatych krajów, które ciągną i równoważą kraje biedniejsze i jest ten przepływ finansów, przepływ know-how i tak dalej. A tu nie dość, że geograficznie masz ich rozproszonych, to jeszcze tak naprawdę masz Chiny, które też mają problemy swoje, o których też często wspominają, ale nie ma za bardzo takiego, takiej drugiej, trzeciej mocnej lokomotywy. Egipt, bardzo słabo, przecież w tym momencie wymieniłeś Egipt, który przyszedł, ich walutowanie ta się strasznie osłabiła, bardzo duże problemy gospodarcze, turystyka cierpi zaraz na konflikcie, który mają za granicą, więc no nie wygląda to za ciekawie. Ja często widzę te wrzutki z Brixa, ale zawsze je traktuję tak no, z przymrużeniem oka, bo, bo ciężko ta, ta formacja będzie miała w najbliższym Tak, no raz, jeszcze jedna rzecz, że tam są konflikty wewnętrzne pomiędzy państwami Chiny i Indie, tak? No trudno nazwać, A, że, to są, Indie, że to są przyjaciele. Przepraszam, przepraszam, Indie są drugą lokomotywą, bardzo dobre wyniki mają w tym momencie. Natomiast Indie troszeczkę tak też bardziej z zachodem chciałyby może troszeczkę... Ale też mówi się o tym, że Indie bardzo optowały za tym, żeby przyłączyć nowych członków, bo oni się kreują jako państwa otwarte do, na globalne południe, tak, hmm. które włączają globalne południe, czyli państwa okay. Afryki, czy po prostu te y, biedniejsze albo mniej znaczące państwa do tego, żeby one też odgrywały większą rolę na arenie międzynarodowej, co stoi trochę w kontrze do, może nie w kontrze, tylko zastępuje w pewnym stopniu Chińczyków, bo Chińczycy też by chcieli się podkazywać jako państwo, które jest otwarte na globalne południe i to często przebija się też w dokumentach rządowych chińskich na ten temat. Inna kwestia jest taka, że BRICS jest luźnym układem, tak, i nisk, jest tam niski poziom formalizacji i instytu, instytucjonalizacji. Mhm. Także to jest bardziej takie zrzeszenie spotkania raz w roku, pokazania, że no, my jesteśmy przeciwko tam zachodowi i niedługo. Przyjadą, tam... siedzą obiad, nakrzyczą i wrócą do domów. Tro, troszkę tak wygląda. Są niektóre plany, na które warto tak. zwrócić uwagę, tak, bo, bo mówi się o tym, że. Oni próbują, znaczy, znaczy tak mówią na razie, żeby zdetronizować albo odsunąć troszkę na bok dolara, albo zmniejszyć jego wagę. Natomiast w pewnym sensie w się momencie... to udaje, ale ze względu bardziej na wojnę. Zaraz, zaraz, zaraz. W jaki sposób się udaje? Dolar w tym momencie w rozliczeniach wciąż się trzyma bardzo mocno. Rubel zniknął, można powiedzieć, z rozliczeń międzynarodowych a Yuan tam sobie ciuła, ciuła, zwiększa troszeczkę udział, ale to jest tam, o ile dobrze pamiętam, jakiś procent, półtora procent. Czy, tak, czy tak, nie, procent. nie, już chyba dwa albo trzy już tak mi się wydaje. Ale, ale czy, wciąż że... jest jeszcze to daleko. Natomiast Tak, ja, ja chciałem okay, zażartować w tym... Zacząć. Tak, zacząłem zażartować w tym kontekście, że się udaje, bo, bo Rosja musi kupować <grywania> od Chińczyków. To wcale może nie być żart, wiesz, kraje, a kraje Azji Centralnej, weź pod uwagę to, że rozliczały się kiedyś w rublach, a w tym momencie przechodzą też często na Juana. więc tak, tak. to nie jest tak, że ten całe ugrupowanie BRIC zwiększy udział swoich walut na świecie, tylko po prostu tak jakby wypchnął jedną walutę kosztem drugiej waluty. Tu akurat pod tym względem nie, nie ma za dużych zmian, natomiast no, kiedyś trzeba zacząć te kraje za następne 50 lat, jeżeli będą bardziej formalizować, bardziej się jakoś dogrywać, no to coś może, może poskutkuje, natomiast ja widzę bardzo dużo problemów między tymi krajami i problemów ekonomicznych. Drugi temat jest taki, że większość z tych krajów to bazuje na sprzedaży jakichś surowców, przynajmniej wiesz, wcześniej, nie na jakichś wysoko przetworzonych materiałach, myśli technologicznej. Tu Chińczycy 
no, są e, kimś, kto może to robić. E, Hindusi się będą rozwijać w tej kwestii pewnie też w najbliższych latach mocno. No ale RPA raczej nie. E, Rosja raczej nie. E, no nie wiem, nie wiem. Ja tak zachęcam, jeśli kogoś bardziej jeszcze interesuje ten wątek BRICS-u, to na stronie Instytutu Nowej Europy jest dobry artykuł Krzyśka Karbowskiego, który tam też czytałem i sprawdzałem. Tytuł jest Jeden statek, różni kapitanowie. Grupa BRICS po rozszerzeniu. I tam macie też więcej danych o tym, kiedy różne inicjatywy powstawały, są podane różne dane, jeżeli chcecie wywiad o, z Krzyśkiem o Brix, myślę, że można by było zorganizować. O, z Krzyśkiem to już mam, mam pomysł, bo on się specjalizuje też w kwestiach kosmosu o. i w ogóle był na uczelni tam w Chinach, która się specjalizuje w tematyce kosmicznej, tak, współpracy kosmicznej, o, także, to... także, ale to, to będzie za jakiś czas, ale to już... Spo, to dajcie spo... znać, czy chcecie, bo jak powiecie, że nie chcecie, to Łukasz się narobi, a wy powiecie, nie, to nie. <laughs> to nie, ja chcę Mongolię. Ja chcę Mongolię i koniec. E, nie, myślę, że bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, więc już teraz gorąco zapraszamy Krzyśka, e, pozdrawiamy i możemy opowiadać, co dalej. Bo... Tak. Kolejny temat, jaki dzisiaj przygotowałem, to największe firmy prywatne w Chinach w 2024 roku. I tutaj dane zaczerpnąłem ze strony chiny24.com, też pozdrawiam redaktorów, bo sporo fajnych informacji na temat Chin podają. I tam znalazł się taki artykuł dotyczący rankingu 100 największych firm państwowych w Chinach. Był zrobiony na podstawie dwóch ośrodków tam analitycznych chińskich. Dane są z lat 2022-2023 i dotyczą przychodu, czyli które z tych firm mają największy... Ale to państwowych czy prywatnych? Bo teraz powiedziałeś państwowych, a wydawało mi się, że prywatnych wcześniej. Przepraszam, chodziło o prywatnych, bo to jest Właśnie. Ranking Enterprise Research Center. Dobra. No to... Także... E, tak. E, aby znaleźć się na liście, przedsiębiorstwo musiało osiągnąć minimum 88 miliardów e, yuanów. To jest w przeliczeniu 50 miliardów złotych około, mhm. żeby być w pierwszej setce. E, a żeby być w pierwszej dziesiątce, to należy było przekroczyć próg 422 miliardów yuanów, czyli około 230 miliardów e, złotych rocznego, rocznego przychodu. I okay. to jest w pierwszej trójce. Pierwsza, pierwsza w ogóle firma to jest Jingdong, firma się nazywa. Druga to jest Alibaba, a trzecia to jest Huawei. Dobra, znam drugie, trzecie Jingdonga, kojarzy mi się jak producent drzwi albo dzwonków do drzwi. Jakbyś mógł wybierać... Oni się zajmują branżą e-handlu, e-commerce, logistyką, tego typu usługi prowadzą. jd.com można sobie też wpisać. No generalnie sprzedaż e-commerce i logistyka. Czyli, ale e-commerce, aha, okej, okay, dobra. Sprzedaż internetowa. Mhm. Także prawie jedna trzecia firm w rankingu poprawiła swoją pozycję w porównaniu z rokiem ubiegłym i ich przychody wzrosły, szczególnie w tych działających na polu nowych technologii i zielonej energii. No tutaj wydaje mi się, że nie ma Prawie zaskoczenia. Prawie jedna trzecia wzrosła. To jest pesymistyczna wiadomość, bo dwie trzecie nie. No bo wcześniej było pewnie sporo też firm z rynku nieruchomości, a te z kolei w stu, firmy przemysłowe na liście 100 największych chińskich firm stanowią, no teraz obejmują 60% tych firm ogółem w rankingu, no ale mimo pewnie tam były spadki, więc oni by, pe, pra, zapewne byli wyżej wcześniej w rankingu. Mhm. E, najwyżej notowane firmy pochodzą z prowincji Zhejiang, Guangdong, Jiangsu i, i z Pekinu. Mhm. Ale to nie ma to też nic dziwnego, bo to są najbardziej rozwinięte regiony Chin, motory rozwoju gospodarczego. Wszystkie są pewnie przy morzu. 
Sensie... Nie, nie, nie wszystkie, bo Pekin na przykład nie jest. Tak, ale e... pozostałe te, bo, bo to co wymieniłeś, to tam dostępy do portów i tak dalej? Nie tylko, no Guangdong, no to tak, ale Zhejiang, no to trochę jest bardziej głębi, ale wszystkie są powiedzmy w pobliżu, znaczy Zhejiang też jest nadmorski w zasadzie, także większość tak, ale to, to, to też wynika z rozłożenia się populacji chińskiej. Ta. Ty chyba dzisiaj nawet wrzucałeś taką informację, gdzie mieszkają ludzie w Chinach. Taka mapa. Tak, gęstość populacji na, na moim mhm. Twitterze, także można sobie tak. zerknąć. I 80 jeszcze z danych, które były w artykule, można, bo przytoczę, że 82% prywatnych przedsiębiorstw na liście powiązanych jest z rynkiem kapitałowym, 38 ze 100 największych prywatnych przedsiębiorstw Chin to spółki giełdowe, a 57 przedsiębiorstw z listy to emitenci obligacji. Mhm. Także tak wygląda ranking. Generalnie jeszcze jeśli spójrzmy, spojrzeli na pierwszą dziesiątkę, no to tak widzę pierwsza, to jest tak ten Jingdong, czyli logistyka, Alibaba to jest też e-handel, ale też nowe technologie, Mhm. Huawei to telekomunikacja, smartfony, laptopy, elektronika. Potem czwarta firma to jest produkcja materiałów i wyrobów chemicznych. Potem to... także Henley, Henley Group. Mhm. Piąte to jest e, Benjing Duin, a, czyli to jest e, twórca TikToka, tylko że oni mają swojego TikToka, który się nazywa Duin. Mhm. E, a na rynki Ale to zawodnie. Jest ta sama, to jest ta sama firma i po prostu. Tak, tak, tak tylko że no inne po prostu mają brandy, opowiedzmy. Tylko Aha, to czyli jest... w Chinach nie ma TikTok, tylko się nazywa to inaczej. Doin. Doin. Okay. Mhm. Szósta firma to jest import surowców, ropy i produktów, towarów chemicznych. Siódma fintech, gry, media społecznościowe, to jest siódma, to jest Tencent. Ósme to jest Way. Kiao, hutnictwo i walcowanie metali niezależnych, o to z tematem pierwszym e, pasuje. E, o, dziewiąty jest Country Garden, nieruchomości, mhm. także myślę, że zobaczymy, czy oni się utrzymają e, w tym roku. E, I ostatni to jest Lenovo, no to produkcja sprzętu e, mhm. komputerowego, czyli ostatni dziesiąty. Okay. Także tak wygląda ten ranking. Czyli top 10 chińskich firm ma. Tak. A jeszcze z ciekawostek powiem, kto jest najbogatszym Chińczykiem, bo akurat to nie jest żadna z tych firm, ale najbogatszym Chińczykiem jest człowiek, jest Zhongshan, mhm. właściciel i prezes spółki Yang Sheng Tang, który sprzedaje wodę mineralną. I to jest najbogatszy człowiek w Chinach. Jak będziecie chcieli, to też zrobimy odcinek o tych najbogatszych Chińczykach, kto, kto jest kim. Mhm. No ale jak ja to kiedyś przeczytałem, to trochę się zdziwiłem, że tyle się mówi o nowych technologiach no i samochody elektryczne. To, cia, yy, te. A ja się nie dziwię, wiesz co, człowiek wypija no, półtora litra, dwa litry wody dziennie, a w Chinach jest dużo ludzi. To, i to jest jedna rzecz, a druga, że woda z kranu nie jest pitna, także trzeba kupować butelkowaną. Także tak, to też... Wyobraź sobie logistykę dla miliarda ludzi, dostarczać codziennie butelkowaną wodę, wyprodukować butelki, rozlać to, rozwieźć. No idzie na tym kasę zrobić. Już nawet nie mówię o tym, co było w lockdownie, żeby to wszystko dowieść i tak dalej, o, to, to były problemy. Okej, okay, a to jest ciekawe. Możesz dwa słowa o tym? Znaczy problem był taki, że zamykano często miasta tak mhm. i nie pozwalano wjeżdżać albo w takich dużych ilościach różnym transportom, a inna rzecz, że w komitetach tych osiedlowych, czyli takich jakby zamkniętych, no to jest typowe w Chinach, że te osiedla są często zamknięte i tam na stróżówce ktoś jest, no to też albo ci ludzie ze stróżówki wydzielali jedzenie, wodę i tak dalej do domów, więc tak jak obserwowałem to, co się działo w Szanghaju, to trochę dostawałeś jakąś torbę, czegoś, tak, jakichś różnych warzyw, nie, nie, nie było tak, że sobie zamówiłeś, co chciałeś, tylko mhm. to, co ci przynieśli, to miałeś. Mhm. Tak. I mogłeś na przykład nie dostać butelki wody? W sensie, nie, myślę, że... że tam wodę to zawsze dodawali, tak, ale tam mówię o tam innych 
produktach żywnościowych, tak? że mm-hmm. trochę czasami nie mogłeś nie wiedzieć, co z tym zrobić. Nie? Jeśli chodzi na przykład o osoby z zachodu, tak? to, to mm-hmm. nie, nie wszystkie, jak pojedzie się do Kina, zobaczy te wszystkie żywa, produkty, warzywa i tak dalej. To... Na, nie wiesz, czy upiec, ugotować z solą, cukrem? Tak, co tak z czym to się je. je tak. okay. y, też tam jak zobaczy się te, te produkty na rynku czy, czy w supermarketach, no to, to tego jest, no, czy oni lubią też warzywa i owoce i mają multum tego, Zresztą mają też dobre warunki do, do produkcji, tam szczególnie na, na południu, mhm. e, więc e, no tak, takie były realia lockdownów, na szczęście już mają to za sobą, mhm. ale ma to swoje jakby powiedzmy cały czas konsekwencje, bo mniej osób z zachodu chce tam zamieszkać w Chinach, no bo widzą, że nic nie, to jest tak niepewne, co się wydarzy. Będzie znowu lockdown, to zamkną cię na dwa miesiące i, i radź sobie. Czy Drzwi dobrze. zaspawają, jak to tak. były takie przypadki. Te komitety osiedlowe spawały drzwi i koniec, nie ma wyjścia z domu. Okej, okay, to zostawmy ten nerwowy czas, zostawmy tych bogaczy. Ja bym chciał coś o tym problemie trzech chciał, bo widziałem, że to jest teraz dosyć popularny serial na Netflixie. Wcześniej to była książka. I ktoś, trylogia nawet. Trylogia. I ktoś, kto miał prawa do tej trylogii został skazany na śmierć? Dobrze zrozumiałem? Tak, tam jest, bo tu mówiłeś, zastawmy tych bogaczy, a tu też będzie o bogaczu. <laughs> tak wyszło. Tak, no będziemy mówić, ja jeszcze nie oglądałem tego serialu. Mhm. Dajcie znać, czy warto w ogóle, bo opinie są mieszane. W ogóle jest też wersja chińska tego serialu, tylko ma tam chyba z 30 odcinków, o. bo Chińczycy wolą takie dłuższe, w sensie są teraz dwa trendy. Jeden trend to są takie krótsze filmiki, ale takie kilku, kilkuminutowe, jakieś, powiedzmy, jakieś tak, no, oni to nazywają mini dramy, mhm. tak? E, a, ale jak są inne seriale, to wolą tak, jak są, nie wiem, z 30 odcinków, czy tam 20 parę odcinków, nie tak jak u nas to sezon serialu, no to ma, nie wiem, z 8, 10 odcinków, jakoś mhm. tak, powiedzmy. 6, a tam to lubią tak długo i tak wszystko przeciągnięte. Więc okay. ten. To też jest ten... na Netflixie? Czy to już jest. Nie, tylko... nie, nie. To ja szukałem też na innych. Widziałem, że na YouTubie są z angielskimi napisami dwa odcinki, mm. ale jakbym znalazł, to znajdę więcej, to dam wam znać. Mm. <śmiech> Także po chińsku to znalazłem, tak? O, od razu są wszystkie, nie? ale szukałem tam, żeby było z napisami. Więc angielskimi, ale to, to dla fanów, jeśli ktoś chce, to dajcie znać, to poszukam. I w kontekście tego serialu no, stał się hitem Netflixa i według serwisu w ciągu zaledwie pierwszych czterech dni obejrzało go 11 milionów widzów. No, ale za kulisami tej publikacji no, czai się taka tragiczna historia, która w zasadzie mogłaby być kolejnym serialem, Naprawdę, także trzymajcie się, słuchajcie o o co chodzi. Najpierw pierwsza postać. Lin Chi w wieku 33 lat trafił na listę najbogatszych Chińczyków. On tam założył też firmę z branży gamingowej, która się nazywa tam Yuzu. I on, mówię o nim dlatego, że on później kupił te prawa do ekranizacji książki. Od Liu, znaczy, znaczy inaczej było. Liu Xin to jest ta osoba, która napisała książkę. Aha. Wydała książkę i zaledwie rok po wydaniu jej, opublikowaniu, no to sprzedała prawa do ekranizacji za 100 tysięcy yuanów, czyli tak 55 tysięcy złotych. Oj, słaby biznes. No, on wtedy jeszcze tego nie wiedział, mhm. bo, bo to jest książka science fiction i science fiction nie było wtedy aż takie popularne mhm. w Chinach. Teraz jest bardziej popularne, ale to zaraz zobaczysz, jaka była przebitka później za sprzedaż. No i kupił to te prawa od jednego z reżyserów mhm. i Lin Chi, ten 
powiedzmy bogaty Chińczyk, o którym mówiłem, odkupił prawa do produkcji, chciał odkupić prawa do produkcji i zatrudnił do tego prawnika, który się nazywał Xu Yao. Mhm. Taka szuja trochę. No to się zaraz okaże. Widzę, że dobrze, <laughs> że, że, że dobrze kombinujesz. I, I mnie to zdradziło. I, no jakby znał polski, to by wiedział. I, ten, I w 2018 roku odkupiona prawa do tej książki. Udało się. I zgadnij za ile milionów juanów. Nie wiem, 100. No ciepło, 120 milionów. O kurczę. No 120 to... milionów tak juanów, a wcześniej były sprzedane za 100 tysięcy juanów. Mhm. Także. Wow. Tysiąckrotna. Tak. No i ten prawnik dostał ad- awans, yy, powiedzmy, od swojego szefa i yy, yy, założono specjalną nową spółkę dla niego, która miała zajmować się projektem yy, związanym ze sprzedażą praw do powieści, realizacji filmów, gier. Tam były duże plany. Generalnie w Chinach jest. Yy, Czytałem, że to jest popularny ten, ten, ta książka i ten serial. Wiesz co, ona jest popularna, ja ci, ja ci tu teraz wrzucę, wrzutkę. Z Markiem robiliśmy materiał mhm. e, i ta książka i, i, i książki tego pisarza są w tym momencie strasznie popularne w Rosji. One są Widzisz. gdzieś tam hitami. Ja wiem, że jest przetłumaczona na około 30 różnych języków, więc... Mhm jest hitami sprzedaży w Rosji ze względu na to, że zachodni autorzy przestali się publikować oficjalnie w Rosji, no a w Rosji jest sporo ludzi, którzy lubią czytać. No i teraz sięgają po chińskie książki i najlepiej sprzedający się w Rosji w tym momencie autorzy to w dużej mierze Chińczycy. O, no ciekawe. W każdym razie wracając już do historii, on dostał swoją, ten prawnik dostał swoją spółkę, czyli był tam prezesem czy dyrektorem, różnie to się tam tłumaczy, powiedzmy. Mhm. Widziałem w mediach różne informacje. W każdym razie on sobie tak za bardzo nie radził w zarządzaniu. Mhm. Nie szło mu to. No i w końcu zostawiono go na pozycji, był tam dalej szefem, ale zmniejszono mu pensję, miał mniejszą władzę. No i odsunięty na bok, Shuyao, bo chciał się zemścić. Tak mu się to nie spodobało. I planował skrupulatnie swoją zbrodnię. Szukał informacji w Dark Webie, założył też amatorskie laboratorium. Laboratorium? Tak, jakieś laboratorium sobie założył, bo on stworzył truciznę, którą chciał zastosować na, na... na, um, A następna książka mogłaby być z tego, albo serial. Tak. No tak, na, na, na Lisi, na Lici. Mhm. chciał zastosować, e, także podobno też e, czerpał inspirację z serialu Breaking Bad, podobno też jeden z jego ulubionych serialów, tak jak mówią. No, testował tą truciznę na psach, kotach, innych zwierzętach, zanim wykorzystał to na, swoją, na swojej ofierze. W ogóle tam jeszcze bardziej to było pokręcone, ta historia. On używał 160 różnych numerów telefonicznych, żeby sprowadzić różne tam tą truciznę czy elementy trucizny z Japonii. Także założył tam nawet spółkę, która miała się zajmować toksycznymi chemikaliami i otworzył własną wytwórnię leków w Szanghaju czy koło Szanghaju. A, żeby móc ściągać legalnie, bo... Tak, tak, że on to wszystko to była tak zaplanował, wszystko sam przynajmniej czytałem, zaplanował. Sam przygotował tę truciznę. Później jeszcze tam udowodniono, że on czytał dużo książek psychologicznych, próbował udawać, później powiedział, gdyby się nie udało, to by miał udawać niepoczytalnego, tak żeby tą karę... Jej, jaka to jest historia, powiem ci. Tak. No naprawdę. Myślę, że z tego ktoś kiedyś coś nakręci i jak będziesz dalej miał oko na te Chiny, to będziesz nam musiał powiedzieć, że jest już w produkcji ten film, bo to się zapowiada niezwykle ciekawie. Tak, tak, tak. No i dalej mówiąc, no już zbliżając się do końca, pod... znalazłem dwie informacje. Jedna, że od września do grudnia 2020 roku on podtruwał tego swojego szefa, a inną słyszałem, że on tam dwa dni wcześniej jakoś to robił. Aha. On dodawał chlorek metylortenci. Niektórzy mówią, że to po prostu rtęci, ale to jest jakaś tam pewnie mieszanka. 
on dodawał to napojów takich jak kawa, whisky, woda i przynosił to do biura. No i tak podtruwał szefa, aż szef pod koniec grudnia 2020 roku zmarł. On do końca tam też nie podał do czego, czego on dokładnie użył, no to skomplikowało też wysiłki lekarzy mające na celu uratowanie życia e, Linci i e, także podobno on jeszcze chciał tego zastępcę swojego pod, e, zatruć. E, już, on już, on już to robił. Fotela prezesa z powrotem. Chyba. E, nie wiem, czy, znaczy on nigdy nie był tym prezesem, znaczy on był cały czas prezesem tej spółki, do, mhm. która została specjalnie stworzona, ale mu się nie spodobało, że on został trochę odsunięty A. jakby na drugi plan. I to mu się nie spodobało. O. Jakby można trochę powiedzieć, że jak technicy mówią, stracił twarz. Może. Może on tak się poczuł. Stracił twarz i, i podjął taką, takie działanie. Także historia jest po prostu makabryczna. Tego zastępcę swojego też podtruwał, ale się udało go uratować i tam jeszcze żona prawie została, się otruła tego wice, dlatego że ona tam chyba coś wypiła z kubka, którego on tam coś pił, coś była taka sytuacja, mhm. ale oni żyją. To trzy ciała by były. Byłyby trzy ciała, byłoby... Był problem trzech ciał bis. Tak, ale jest problem jednego ciała i problem jednego jednej szui. Gość. No tak, także Został on skazany na karę śmierci, także w marcu, tak, tak w poprzednim miesiącu. Także to taka historia dla Was dodatkowa. Jeśli Was jeszcze więcej interesuje tam historii w ogóle tego serialu i tego, co się w Chinach na ten, mówi, na temat, na ten temat mówi, to polecam Wam na podcaście Mało Powiedziane, tak się nazywa Mało Powiedziane, tam jest cały godzinny odcinek na ten temat, także sobie włączcie też polecam słuchać. Okej, okay. myślę, że anegdoty dla ludzi, którzy oglądają ten serial, na przykład rozmawiają w pracy o tym serialu, no to teraz dałeś do pieca, muszę przyznać. <grym> tak, e... mnie to bardziej zaskoczyło, że on aż tak wymyślnie to próbował robić, bo myślałem, że Wielu łatwiej wątpliwo, będzie to w Chinach tak. z tą, y, jakąś truciznę znaleźć i z, otruć y, szefa, a on to po prostu tu z Japonii, tu 160 różnych numerów, żeby go tam nie, nie znaleziono. I... Książki do psychologii i tak dalej. Wow. Tak, 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 tak. Świetna historia. Eee... A to był bardzo wykształcony człowiek, tak? To, to był wysokiej klasy prawnik, e, też studiował za granicą, także. No, ale był powiedzmy e, za ambitny. E... No tak, tak. Dobrze, zostawmy historię już pana Szui i przejdźmy do Indonezji. Wizyta prezydenta Indonezji w Chinach. Tak, Jest tak. To chyba ważna wizyta. Jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć o Indonezji dla ludzi, którzy nie mają pojęcia nic o Indonezji, nie wiedzą w tym momencie. No nie wiem, co miałbym powiedzieć o, o Indonezji. A tak cię pakuje na minę. Ale duży kraj, dużo ludzi rozwija się, nie rozwija się. Jak... Znaczy, no, duży, no, tam blisko 300 milionów osób, w większości kraj muzułmański, także to też jest ciekawe jeśli chodzi o to i, i w zasadzie jak popatrzymy na, na władzę, to tak mniej więcej te same tam powiedzmy klany rządzą, zmienia się, bo obecny prezydent, znaczy on będzie dopiero prezydentem w tym roku za parę miesięcy zostanie zaprzysiężony, a w październiku mhm. został teraz wybrany w lutym, więc on jest, znaczy już widziałem informację, że chyba zmieniono ministra obrony narodowej, bo on był ministrem obrony narodowej w Indonezji. Mhm. Czy potrzebuje Będzie. czas, żeby wdrożyć się i tak dalej, a w międzyczasie na jego miejsce już nowy Tak, miejsce. tak, tak. Także ten nowy prezydent nazywa się Prabowo Subianto. Mhm. I on, on już odwiedził Pekin. No, ciekawe w sumie posunięcie, że jeszcze przed Pierwsza chwilą. podróż. Jego pierwsza podróż, tak. Nie wiem, jak to będą liczyć, bo liczy się chyba od zaprzysiężenia, moim zdaniem, ale. Yy, może mu policzą jako, 
jako pierwszą. W każdym razie wybrałem akurat te informacje, bo też dużo się nie mówi o tych relacjach chińsko-indonezyjskich. Pamiętam, że w którymś odcinku Paweł o tym mówił, o Indonezji albo u kapitana Lisowskiego, jak byłem, to chyba też coś wspominał o, o Indonezji jako ważnym graczu. Oczywiście, jeśli spojrzymy na wiek nowego prezydenta, no to też młodzieniaszek nie jest, 72 lata, czyli mhm. jakiś się tworzy standard międzynarodowy. Czym starszy, tym ma większe szanse na wygraną. Ale już wracając do, do spotkania, w, w raportach MSZ-u chińskiego czytamy, że Xi pogratulował oczywiście wyboru i powiedział, że przy w ostatniej dekadzie dzięki prezy, poprzedniemu prezydentowi Yoko wspólnie kierowaliśmy kompleksowym, szybkim rozwojem stosunków między obydwoma krajami, obydwoma krajami osiągając znaczące rezultaty. Nazwał też szybką kolej Jakarta Bandung złotym symbolem, symbolem wysokiej jakości współpracy między obydwoma krajami. Chińczycy pomagali budować? Tak, tak, tak. To była szybka kolej właśnie między tymi dwoma miastami. Tak by jeden z naczelnych projektów pasa i szlaku w Azji Południowo-Wschodniej. Można to tak nazwać. I w ogóle z tym, bo dzięki współpracy z Pekinem w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku w ubiegłym roku uruchomiono pierwszą linię szybkiej kolei w Indonezji. Co prawda inwestycja została zrealizowana z czteroletnim opóźnieniem, a jej koszty wzrosły względem pierwotnych szacunków od tam o 1,2 miliardów. Początkowo szacowano, że będzie miliard dolarów, wyszło 7 miliardów dolarów, więc trochę się machnęli. Oj, to przestrzelili <laughs> mocno. Trochę się machnęli. Myślałem, że powiesz, że dwukrotnie bym powiedział, a to każdy remont, każda budowa to mniej więcej tak wygląda, ale siedmiokrotnie, no to ładnie. No tak, tak, tak wyszło, no, ale to zalicza się do sukcesów, tak czy siak, do poprzedniego prezydenta Joko Wido. Widodo, przepraszam. I można powiedzieć, że powiedzieć, że ekonomiczny pragmatyzm sprawił, że Indonezja będzie moim zdaniem, zdaniem dalej rozwijać współpracę z HRL, która jest głównym partnerem handlowym i drugim największym zagranicznym inwestorem. Mhm. Także Zachód inwestuje w Indonezji, czy raczej to jest strefa wpływów Chin i się tam za bardzo Zachód nie, nie, nie pakuje? Bo wiemy, że Wietnam to mamy taką przepychankę troszeczkę, a z Indonezją kojarzysz? Z Wietnamem to ostatnio widziałem dane, że przez ostatnie 20 lat to największym inwestorem była Korea Południowa. Mhm. W ogóle czy w Wietnamie, to, to ciekawe. W Indonezji musiałbym zerknąć, ale podejrzewam, że to będzie i tak jakiś taki trójkąt Chiny, Japonia i Korea Południowa, tylko trzeba by zobaczyć, które z nich więcej wspierali finansowo, bo o Japonii rzadko się mówi o tym, że oni są największym no, darczyńcą dla państw, azjatyckich generalnie. O, to jest bardzo ciekawy temat. Może kiedyś zboczymy troszeczkę z Chin i, i opowiesz nam trochę. Tak, bo to, to jakoś się nie przebija, bo, bo mówi się, bo Chińczycy mają dobry soft power pod tym względem, że właśnie mają tą koncepcję pasa i szlaku i wszystko podczepiają to, że to jest koncepcja pasa i szlaku i my to robimy, to, a Japończycy tak bardziej po cichu to robią, ale więcej wydają. O, Także To niezwykle ty, ciekawe. Tak, tak tylko mówię. E, jeszcze, jeśli podaję, podaję dane e, agencja informacyjna Xinhua, wolumen handlowy między obydwoma krajami wzrósł z 50 miliardów dolarów w 2013 roku do 150 miliardów dolarów. Mhm. E, pytałeś też o wątki zachodnie, no to jeśli chodzi o Amerykę, e, to obecny, znaczy ten przyszły e, prezydent e, Prabowo Subianto, też będzie prawdopodobnie rozwijał dalej współpracę ze Stanami, bo oni odgrywają ważną rolę w, w obszarze obronności. Mhm. I kiedy był reżim Suharto w latach 70. i 80., to Indonezja blisko współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi, a wtedy też Subianto miał dosyć wysoką pozycję w strukturach władzy. 
No i to też, pozwo- to też mu pozwala i pozwoli, myślę, rozwijać bliskie kontakty ze stroną amerykańską. On też jakiś tam on, związany on, z obronnością. On w władzy sam. jest od lat 70., czyli od 50 lat już yy, się kręci w, gdzieś tam. Tak, 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 tak. Także mhm. to nie jest yy, człowiek yy, z przypadku. Mhm. Także to zobaczymy, jak wygląda, będzie dalej ta współpraca wyglądać. Mówi o przywódca indonezyjski twierdzi, że może Don jest dalej skłonny kontynuować przyjazną politykę, mhm. która była prowadzona przez poprzedniego prezydenta. Także to, z Chińczykami. Tu tak, tak jest, z Chińczykami, ale to jest troszkę problem państwa z południowej wschodniej. Oni próbują balansować między Ameryką a Chinami. Mhm. Różne mamy i, i to bardziej jest, wygląda trochę tak, że w, w kontekście gospodarczym z Chińczykami, a w kontekście obronności, trochę żeby w obronie przed Chińczykami w razie czego, to z Amerykanami. Mhm. Także tak mu, muszą balansować. No są jakieś tam przypadki pojedyncze, że nie balansują, nie? typu Kambodża, mhm. ale to ze względu na powiedzmy problemy wewnętrzne, chociaż tutaj te relacje Kambodża, Chiny też to nie jest jakoś teraz najlepiej, bo, bo Chińczycy prowadzili przy, w tym tygodniu przy granicy z, właśnie z Kambodżą ćwiczenia wojskowe, które tam mają trochę ich postraszyć albo postraszyć przemytników, którzy tam przechodzą, bo to, to państwo się staje jakby no, na wpół upadłe ze względu na te rządy Junty i różne tam wewnętrzne potyczki, powiedzmy taką wojnę domową wewnętrzną. No nie wszędzie, ale no w niektórych częściach kraju. No okay. Jeśli was w ogóle interesuje Indonezja albo jakieś tematy związane z Radią Południową. Ja, ja właśnie chciałem powiedzieć, że słuchajcie, klawiatury w dłoń i tak, zobaczcie jakie tematy poruszyliśmy, tak podrapaliśmy dzisiaj po powierzchni. Relacje Japonii w Azji, jak to wygląda, więc bardzo ciekawe. Relacje japońsko-chińskie, bardzo ciekawe. Co bardzo, się... bardzo się zmieniły, znaczy moim zdaniem to się na gorsze dla Chińczyków. Co się dzieje w Kambodży? Właśnie... no. Pomyślcie nad tematami, jakie mamy poruszyć z Łukaszem i... Łukasz... Albo z jakimiś gośćmi, bo mam też fajnych ekspertów tak. od Azji Południowej od Indonezji, na przykład Mateusz Hatys no. z Ośrodka Studiów Azjatyckich, Łódzkiego Ośrodka, także też możecie sobie znaleźć jego artykuły właśnie na temat wyborów prezydenckich i na temat nowego prezydenta, trochę jego historii, także... Mhm. Możemy zapraszam. też rozpocząć cały kącik kryminalny, bo ja widzę, że w Chinach to jak już do czegoś podchodzą, to naprawdę z rozmachem i fantazją. Piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, dzięki temu my będziemy wiedzieli przede wszystkim, co was interesuje, co was nie interesuje, i będziemy mogli Łukasza tak nakierunkowywać na tematy, żebyśmy tą wiedzę sobie poszerzali, przede wszystkim w rejonach, które was i jak najbardziej interesują, bo ty pewnie możesz mówić o każdej, ja ci rzucę, a ty będziesz sobie mówił i mówił i mówił. Więc dla nas to bardzo... Wątki krymina- kryminalne może nie aż tak, ale to akurat jak zacząłem czytać, to mówię, a tam kogoś zabili, to będzie, że po prostu przyszedł go, nie, udusił albo nożem, bo to typowe w Chinach no, nóż mhm. yy, i, i tyle będzie taka historia, a tu po prostu wątek. Tak, tak, yy, niezwykle rozbudowany. E, ja Tobie dziękuję serdecznie za dzisiaj, dziękuję drodzy widzowie za to, że oglądacie, pamiętajcie, na Patronajcie jest osobna rubryka do wspierania Łukasza, jeżeli chcecie mu podziękować za to, że opracowuje, jeżeli chcecie, aby był u nas stałym współprowadzącym, można go wspierać, żeby się chłopak nie zniechęcał. <grym> Dzięki za, za polecenie. Też zachęcam do, do wspierania, do oglądania, do komentowania, do zadawania pytań. Ja odpowiadam, tak jak zawsze tak. mówię, odpowiadam, więc sobie zerknijcie. I mam jeszcze jedno zaproszenie, mhm. dlatego że będę w czwartek w Warszawie. Mhm. Będziemy mówić o tej książce Nowy Wspaniały Świat. Mhm. Strategiczne narracje Chin, a reformy systemu globalnego zarządzania. Napisane... Widzę jedna czwarta przeczytana już po zakładce. Nie, dalej jestem, tylko Aha. sobie coś zaznaczyłem innego. Aha, w sensie okay. już czytałem, a teraz sobie powtarzam, dlatego że będziemy 
mówić o tej książce w czwartek w Warszawie w salonie Volvo, więc jeśli ktoś ma ochotę, to trzeba się zapisać, to trzeba gdzieś szukać na, chyba na podróży bez paszportu, tam mhm. link do zapisów, więc ja tam będę, będzie właśnie profesor Gacek i będzie jeszcze doktor Alicja Bochulska i będziemy opowiadać, mówić o tych strategicznych narracjach i systemie globalnego zarządzania, jak to widzą Chińczycy. Książka bardzo dobra, polecam, super, super się czyta i dobrze opisuje tematy związane z tym, jak Chiny zmieniały swoją, swoje narracje i swoją pozycję na arenie międzynarodowej albo w jaki sposób oni chcą ją przedstawiać jakie do tego, do tego narzędzi, narzędzie, narzędzi stosują. Także polecam wydawnictwo. Bardzo dużo też. narzędzi, tak. <laughs> tak jest, nie, bardzo, bardzo polecam, także a jeśli ktoś chce spotkać na żywo, to w Warszawie w czwartek o tak. 19. Więc pytania możecie też bezpośrednio do Łukasza, jeżeli chcecie tak wtedy. Jest. Jak najbardziej zapraszamy i polecamy. A na ten moment dziękujemy serdecznie. Udanej niedzieli. Tak jest. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki Wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rozwijać.